ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നമ്മൾ ഒരു കിഴങ്ങ് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊക്കെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കറിയാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ ഐറ്റങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കറി അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നേരെ നമുക്ക് കിച്ചണിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് കിഴങ്ങ് അതേമാതിരി ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം രണ്ട് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തക്കാളി കുറച്ച് വലുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇഞ്ചി ഉണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട് പച്ചമുളകുണ്ട് പച്ചമുളക് രണ്ട് കഷ് രണ്ട് പീസ് ഉണ്ട് ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ഒരു ആറ് അല്ലി ഉണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ചീരം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലോട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മല്ലിച്ചപ്പും കറിവേപ്പിലാണ് ഇനി ബാക്കി നമ്മൾ മല്ലി മുളകും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെയാന്ന് പറയാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വറ്റൽ മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും പാടെ ഇതുപോലെ ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഈ ചുവന്ന മുളകും കൂടിയിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കുക ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ഏതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിലും അയക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകാണ് കടുക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ കിഴങ്ങറിക്ക് കടുക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇടുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അത് കാരണം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ കടുക് നന്നായി പൊട്ടി വന്നുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ജീരകം ആഡ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കറിയൊക്കെ കൂടി ആഡ് ചെയ്യും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് സവോള ആഡ് ചെയ്യാം സവോളയുടെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ഉപ്പ് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ കറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്നവരെ ഒന്ന് വാഴ്ച കൊടുക്കാം ഒരു ബ്രൗൺ ബ്രൗൺ കളറായ മതി വല്ലാണ്ട് മൂത്ത് വരുന്ന വേണ്ട കിഴങ്ങറിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പുല്ലിയൊക്കെ ഒന്ന് കടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷൻ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പത്ത ഒരു മസാല ഗ്രേവി ടൈപ്പ് ആവുന്നവരെ വാഴ്ത്തിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം പുള്ളി അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിയുന്നതും തീ കുറച്ച് വെക്കുക അത് മസാലകൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകുന്നു ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അടച്ച് അരച്ചെടുത്ത ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതായത് വറ്റൽമുളകും കൂടി അരച്ചെടുത്ത മിക്സാണ് അത് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അതുകൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലൊരു നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ കറണ്ട് പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു കുറവ് വന്നത് കേട്ടോ പുറത്ത് നല്ല ഇടിയും മഴയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് തക്കാളി പറഞ്ഞതുമാതിരി നമ്മൾ സാധാരണ കറികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാതിരി നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല തക്കാളി ഒന്നും ജസ്റ്റ് വെന്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ പച്ചക്കിഴങ്ങാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പുഴുങ്ങിയിട്ടല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കിഴങ്ങ് വേകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ തക്കാളിയും കൂടി വെന്ത് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കിഴങ്ങ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിടാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം
അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലോട്ടൊരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി തിളക്ക് തിളക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം എന്തായാലും ഇത് തിളക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കറി വരെ നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ കിഴങ്ങേറി ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മല്ലിയിലും കൂടി ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തീയ് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കണം അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ കറി ഒന്ന് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കിഴങ്ങ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ നേരെ താഴെ പോയിട്ട് എന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ വരും അതുകൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അതിന്റെ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അതിന്റെ മുകളിലെ ആളെന്നുള്ള സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അപ്പൊ ഓക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും